ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വി യു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ്റൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് വി യു എക്സാമിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം നടക്കുന്നത് അവർക്കും കൂടി ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഒരു ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ അതേ മനോഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ഗെയിം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഒരു മൊബൈൽ ഗെയിം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എ കട്ട് എബവ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ഗെയിം എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സൗജന്യമായിട്ടാണ് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നൽകുന്നത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പി ഡി എഫ് ഫയല് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഡാറ്റ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വി യു എക്സാമിന് മാത്രമല്ല വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും അത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സോറി രണ്ടാമത്തെ അല്ല അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദി എവിടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം നടന്നത് റാഞ്ചിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം റാഞ്ചി ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ യോഗ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം കാണാത്ത ആളുകൾ അതെന്തായാലും കാണണം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാകിസ്ഥാനിലെ ബാലക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് നൽകിയ കോഡ് ബാലക്കോട്ടിലെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ബാന്ധറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ ബാന്ധറാണ് ബാലക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് നൽകിയ കോഡ് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നൊക്കെ അതിന് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബാന്ധറാണ് ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ആരും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കടുവ സങ്കേതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കടുവ സങ്കേതം ഓപ്ഷൻ ബി പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതവും പെഞ്ച് കടുവ സങ്കേതം ഓപ്ഷൻ എ ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കടുവ സങ്കേതമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യം മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കടുവ സങ്കേതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കടുവ സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കടുവ സങ്കേതം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒപ്പം പെഞ്ച് മധ്യപ്രദേശ് അതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് വി യു എക്സാമിന് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും ഞാനിതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല മുൻപ് ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ മുൻകൂട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അമ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സ
വികാസ് ബാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് സൂപ്പർ എയ്റ്റി അമ്പത്തൊമ്പതാമത് ചോദ്യം പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആരംഭിച്ചത് അറുപതാമത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ബോഗി ബീലാണ് ബോഗി ബീൽ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബോഗി ബീൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നീളം അറുപത്തൊന്നാമത് ചോദ്യം ലോകസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മുൻപ് ഇത് പത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ലോകസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മുൻപ് പത്തായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യു ജി സിക്ക് പകരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന പുതിയ സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ സി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സിക്ക് പകരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇത് എച്ച് ഇ സി ഐ എന്നും കാണാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യു ജി സിക്ക് പകരം നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംവിധാനമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവത്ഗീത അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവത്ഗീത അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവത്ഗീത അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ വേദി ഓപ്ഷൻ സി കോട്ട രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലുള്ള കോട്ടയിലാണ് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഏർപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രദ്ധിക്കുക റാഞ്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ യോഗ ദിനത്തിൻ്റെ വേദി റാഞ്ചി ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ യോഗ ആസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗയുടെ തലസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഋഷികേശ് ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ഋഷികേശ് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിവരാവകാശ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ആ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫാക്റ്റും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക അറുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിൻ്റെ വേദി പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസം നമുക്കറിയാം ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിൻ്റെ വേദി ആയിരുന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിൻ്റെ വേദി വാരണാസിയാണ് യു പിയിലുള്ള വാരണാസി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വാരണാസിയും സിംഗപ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ആണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അനാഥരായവർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഒരു ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനമാണ് അനാഥരായവർക്ക് അതായത് ഓർഫൻസിനെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഒരു ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അറുപത്തെട്ടാമത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ള നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചെങ്കൽ
പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നു അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അമരാവതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മറ്റൊരു ഫാക്റ്റും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അമരാവതി ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രവീൺ കുമാർ ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഫാക്റ്റും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള വിലക്ക് നിർത്തലാക്കിയ ഗൾഫ് രാജ്യം ഓപ്ഷൻ സി സൗദി അറേബ്യ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള വിലക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ നിർത്തലാക്കിയത് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിക്കിപീഡിയക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യം വിക്കിപീഡിയക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ചൈനയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ സ്വന്തമാക്കിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ബി വാൾമാർട്ട് ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ സ്വന്തമാക്കിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനി എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിറ്റീസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ നഗരം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിറ്റീസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ലണ്ടൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ബാംഗ്ലൂർ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫോബ്സ് മാസികയുടെ സർവേ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പനൻ ആരാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജെഫ് ബസോസ് ആണ് ജെഫ് ബസോസ് ആമസോൺ കമ്പനിയുടെ സി ഇ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് മുകേഷ് അംബാനി ജെഫ് ബസോസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ എഴുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ സി കലാം സാറ്റ് വി ടു എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹമാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ഡാറ്റകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എഴുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ബി കാസിയോ ഇന്ത്യ കാസിയോ നമുക്കറിയാം കാസിയോ ഇന്ത്യ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജി എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ പുറത്തിറക്കുന്നത് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചൊവ്വ പരിവേഷണ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചൊവ്വ പരിവേഷണ പേടകം അമേരിക്കയുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് നാസ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാസയാണ് അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നാസ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിക്ഷേപിച്ചത് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമത്തെ അവയവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എൺപതാമതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ അവയവം ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അവയവമാണ് മെസൻഡ്രി എൺപതാമത്തെ അവയവമാണ് ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ആകൃതിയാണ് സെൽ ഷെയ്പ്പാണ് സ്ക്യൂട്ടോയിഡ് അതും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും ഓപ്ഷൻ സി കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സ്ക്യൂട്ടോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ആകൃതിയാണ് എൺപത്തൊന
പ്രഥമ ലോക കേരള സഭയുടെ വേദി ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ വേദിയായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ലോക കേരള സഭ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രഥമ ലോക കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായത് ലോക കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് കോഴിക്കോടുള്ള തുഷാരഗിരിയിലാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തുഷാരഗിരി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് അവിടെയാണ് ലോക കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളം സമ്പൂർണ്ണ നോക്കുകൂലി വിമുക്ത സംസ്ഥാനമായത് എന്നാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഒന്നിനാണ് കേരള നോക്കുകൂലി വിമുക്ത സംസ്ഥാനമായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നോക്കുകൂലി വിമുക്തമായ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല എൺപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി കുന്നന്താനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള കുന്നന്താനമാണ് സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം എൺപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ അതിസൂക്ഷ്മ ജയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി വിയൂർ തൃശൂർ ജില്ലയിലുള്ള വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ അതിസൂക്ഷ്മ ജയിൽ എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിയാലിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണെന്നാണ് കിയാല് നമുക്കറിയാം കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കിയാല് കിയാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ദിവസം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പത് കിയാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിണറായി വിജയനും സുരേഷ് പ്രഭുവും കൂടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന സുരേഷ് പ്രഭുവും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയനും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് കിയാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിയാലിന്റെ നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വി തുളസീദാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി വി തുളസീദാസ് ആണ് കിയാലിന്റെ നിലവിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേരള സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയായി അംഗീകരിച്ചത് ആരുടെ വരികളാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എം ടി വാസുദേവൻ്റെ വരികളാണ് ആ വരികൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എം ടി വാസുദേവൻ്റെ വരികൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ജി ഐ ടാഗ് എന്നാണ് പറയുക ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ ജി ഐ ടാഗ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത് ഈ ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി മൂന്നെണ്ണം ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മറയൂർ ശർക്കര റോബസ്റ്റ കാപ്പി വയനാട് തിരൂർ വെറ്റില ഇത് മൂന്നും ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പൊ ഈ ജി ഐ ടാഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള കാർഷിക സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഐ പി ആർ സെല്ല് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് സെല്ലാണ് ഐ പി ആർ സെല്ലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എസ് ബി ഐയുടെ ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് എസ് ബി ഐയുടെ ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാൻഹോളുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി കേരളമാണ് മാൻഹോളുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള റോബോട്ടാണ് ബന്ദിക്കൂട്ട് റോബോട്ട് പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബന്ദിക്കൂട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിപ്പ വൈറസ് ബാധ ആസ്പദമാക്കിയ വൈറസ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആഷിഖ് അബു ആണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് നിപ്പ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാക്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തിലെ കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള പേരാമ്പ്രയിലെ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്
നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്ലൂ മൂൺ സൂപ്പർ മൂൺ ബ്ലഡ് മൂൺ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് വന്ന ദിവസം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്ലൂ മൂൺ സൂപ്പർ മൂൺ ബ്ലഡ് മൂൺ ഈ മൂന്ന് പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നത് അപ്പം ഈ ദിവസം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുതുക്കിയ ശമ്പളം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശമ്പളം പുതുക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് പുതുക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാസം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക ഗവർണറുടെ ശമ്പളമാണ് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ മാസം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഗവർണർക്കുള്ള ശമ്പളമാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ശമ്പളമാണ് ഇത് മാസ ശമ്പളമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എക്സാം വാരിയേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ വ്യക്തി പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം വാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷാ പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എക്സാം വാരിയേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വിസിൽ ലാംഗ്വേജ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് വിസിൽ ലാംഗ്വേജ് തുർക്കിയുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തദ്ദേശീയ ഭാഷാ വർഷമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ വെറൈറ്റി ചോദ്യമാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരായ തായ്ലാൻഡിലെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ അകപ്പെട്ട ഗുഹ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തായ്ലാൻഡിലെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ അകപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായ വിശേഷമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പി വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ താം ലുവാങ് ഗുഹയിലാണ് തായ്ലാൻഡിലെ പന്ത്രണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അകപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ തായ്ലാൻഡ് എന്ന ഉത്തരം വരുന്ന രീതിയിലും ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ താം ലുവാങ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ ജീവികൾക്കും മനുഷ്യ തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിധിച്ച കോടതി എല്ലാ ജീവികൾക്കും മനുഷ്യ തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിധിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഗംഗ യമുന നദികൾക്ക് മനുഷ്യ തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിധിച്ചതും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ് ഇത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നൂറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വിജയ ബാങ്കും ദേന ബാങ്കും ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വിജയ ബാങ്ക് ദേന ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടും ലയിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ജി എസ് ടി നിർത്തലാക്കിയ ലോക രാജ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി മലേഷ്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ജി എസ് ടി നിർത്തലാക്കിയത് അപ്പം എല്ലാ ആളുകളും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഈ നൂറ്റൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക പി ഡി എഫ് ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സൗജന്യമായിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയലുകളാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അഡീഷണൽ ഡാറ്റകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു